ஹலோ யூடியூப் வியூவர்ஸ் ஐம் ஞான தேசிகன் இனி நம்ம பலவிதமான வியாதிகளை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பலவிதமான வியாதிகள்ல வந்து ரொம்ப இப்ப அதிக காமனா வந்து நம்ம கேட்கக்கூடியது ஒண்ணு என்னன்னா சிறுநீரக கற்கள் விச் மீன்ஸ் கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கிட்னி ஸ்டோன்னா என்ன அது எதனால வருது அது வர்றதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம சந்திக்கிறோம் எந்த மாதிரி வழிகள்லாம் இருக்கு அப்படி வந்ததுன்னா என்னென்ன மாதிரி நவீனமான டெக்னிக்ல அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது கிட்னி கல்லுன்னு உறுதி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி சொல்லிடுறேன் நம்ம உடம்புல வந்து கிட்னின்றது ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆர்கன் மாதிரி கிடையாது அதாவது மற்ற உறுப்புகள் மாதிரி கிடையாது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு உறுப்பு ஏன் அப்படின்னா உடம்புல நம்ம ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய பலவிதமான தேவையற்ற நீர்கள் மற்றும் தேவையற்ற உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சுக்களை எல்லாமே சிறுநீரக மூலியமா வெளியேற்ற ஒரு முக்கியமான ஆர்கன் தான் இந்த கிட்னி இந்த கிட்னில இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வந்து பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இப்ப கிட்னி கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி அந்த கிட்னி கல் வருது அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடையும் சிறுநீரக கழிக்கும் போது ஒரு வகையான உப்பு படிமங்கள் வந்து நமக்கு சேருது இந்த உப்பு படிமங்கள் சேரும் பொழுது உடம்புல ரொம்ப கம்மியான நீர் அளவு இருந்தாலோ நீரை வந்து எடுக்கிறதே ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலோ சில தட்பவெப்ப சீதோஷண நிலை காரணமாக நம்ம உடம்புல அதிகப்படியான வியர்வை மூலியமாக நீர் சத்துக்கள் வெளியேறினாலும் கூட இந்த வந்து நம்ம உடம்புல நீருடைய அளவு கம்மியா இருக்கிறதுனால உப்புகளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகி உப்பு படிவமாகி இருக்கும் பொழுது திரும்பவும் நம்ம சிறுநீரகம் கழிக்கும் போது அந்த படிவத்தின் மேல் படுத்து இன்னும் பெருசா அந்த வந்து கற்களா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது இந்த கல் வாரத்துக்கான முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து உடம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி குடிக்காதது உடம்புல வந்து யூரின் போகிறது முடியாம அதுல வந்து தடை இருக்கிறது யூரினே ப்ரொடியூஸ் ஆகாம இருக்கிறது சில வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்னால வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து நீர் எல்லாம் வெளியேறிடுறது அப்புறம் வந்து ஹைப்பர் பேரா தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முக்கியமா இந்த ரத்த அழுத்தம் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ரத்த அழுத்தம் அதுக்கப்புறம் கேல்சியம் ஆக்சிலைட் இந்த மாதிரி வந்து கெமிக்கல் எல்லாம் நம்ம உடம்புல அதிகமா இருக்கிறதுனாலயும் இந்த கல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க முக்கியமா வந்து சில இடத்துல இருக்கக்கூடிய நீருடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா நிறைய அதுல வந்து உப்பு உப்பு சக்திகள் அதிகமா இருக்கும் தாது உப்புகளுடைய அளவு அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான தண்ணி குடிக்கிறதுனாலயும் அவங்களுக்கு இந்த கற்கள் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்டு ஃபுட்டு எடுக்கும் போதே அதிகமான கேல்சியம் ஆக்சலைட் இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து எடுத்து உட்கொள்றதுனாலயும் அவங்களுக்கு இந்த கல் எல்லாம் வரும் குறிப்பா இப்ப அந்த மாதிரி எதுனா வந்து அதிகமா டீ இந்த மாதிரி பால் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் வந்து ஒழுங்கா இருக்கிறவங்களே சாப்பிடுறது சில கேல்சியம் டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சில சாப்பிடுவாங்க வேற ஏதாவது ஃப்ராக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க அது கூட ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து சிலருக்கு பிறக்கிற அப்படியே வந்து அவங்களுடைய கிட்னியோட அமைப்பு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் கஞ்சினட்டல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்னியோடைய அமைப்பு ஒரு வேறுபட்டதா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் இது மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு இது மாதிரி கல் உருவாகுறது ஏன்னா வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் முக்கியமான காரணங்கள்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து இது வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மீன்ஸ் என்ன மாதிரி வலி எப்படின்றத பத்தி பரவாயில்ல இப்ப இந்த கிட்னி கல்கள் வரத்துக்கான முக்கியமான காரணங்கள் அது வந்து எதுன்றத பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப இது வந்தது இது கிட்னி கல் வதி வலிதான் அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா விழாய் பகுதியில வலிக்கிறது பின்புறமாக அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு சைடு மட்டும் வலிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு வாங்க அது வந்து பயங்கரமா பரவலா ஒரு மாதிரி வலிக்கும் இல்லைன்னா அடி வயத்துல வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூரின் போறதுல வந்து தடை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது யூரின் வர மாதிரி இருக்கும் போற முடியாது ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு தடை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு வந்து யூரின் போகும்போது பயங்கரமா எரிச்சலா இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது அப்புறம் வந்து யூரின்ல வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது யூரின் போகும்போதே ரத்தத்தோட சேர்ந்து போறது அதாவது யூரின் வித் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எமச்சூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சிலருக்கு வந்து கோல்டு ஃபீவர் மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு வந்து வாமிட் வர மாதிரியே ஃபீல் ஆகும் அதாவது கொமுட்டல் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி கொமுட்டல் சிலருக்கு வாந்தியே வந்துடும் இதெல்லாம் இந்த கிட்னி கற்கள் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் இது வந்ததுன்னா அது எப்படி வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா அது என்னன்னா வந்து ஒண்ணு வந்து சிடி ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிடி ஸ்கேன் அடுத்து எம்ஆர்ஐ அப்புறம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் இதெல்லாம் பண்ணி 
இது வந்து கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்றத கண்டுபிடிப்பாங்க அது அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடைய ட்ரீட்மெண்டோடைய டெக்னிக் மாறும் உதாரணத்துக்கு வந்து சாதாரண சின்ன சைஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மருந்து மூலயமாவே அதை கரைச்சி உங்க யூரின் மூலயமா வர வைக்கிறது அது ஒரு இது இன்னொன்னு வந்து ஷார்ட் வேவ் அப்படின்ட்டு அதாவது எப்படின்னா ஷார்ட் வேவ்னா வச்சு ஒரு வகையான கதிர்வீச்சை உள்ள கொடுத்து அது மூலயமா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய கற்களை நொறுக்கி அந்த நொறுக்கு வந்து திரும்பவும் யூரின் மூலயமா வந்துடுறது அடுத்து வந்து இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னா யூத்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்றாங்க சிறுநீரை வரக்கூடிய பாதையிலேயே ஒரு டியூப் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு அது மூலயமா அதை நொறுக்கி அது மாதிரி வந்து எடுத்துறது வந்து ஒரு டெக்னிக் இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு விதமான புது புது முறையில வந்து இந்த இதுக்கான சிகிச்சைகளை கொடுக்குறாங்க ஆனா இது வந்து சிகிச்சை கொடுக்குறோம் இதை பண்ணி இதெல்லாம் மட்டும் வந்து முக்கியமான காரணங்கள் வந்து நம்மளால தவிர்த்திட முடியாது இதுல இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா இந்த கிட்னில வந்து பிரச்சனையில பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ல வந்து ஆயிரத்துல ரெண்டு பேரு அப்படின்றது போய் இந்தியாவில இப்ப ஐநூறுக்கு ரெண்டு பேருக்கு இந்த கிட்னி கற்கள் வந்து வந்துட்டு இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் இது வந்து நம்ம ஒரு தடவை யாருக்கு இந்த பிரச்சனை வருதோ அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த கிட்னி கல் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இது மாதிரி வரும்பொழுது அவங்க வந்து ஒரு தடவை நம்ம பண்ணிட்டுமே சரி இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு நீங்க சாதாரணமா இருக்க கூடாது எந்தெந்த வழியெல்லாம் பின்பற்ற கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இதுல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணீங்க எப்பயுமே மெடிசன் வந்து ஒரு செகண்டரியா தான் வச்சிருக்கணும் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன்ல தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வந்து ரோலே இருக்கு இப்ப இது மாதிரி வந்ததுக்கு அது எப்படி வருது என்ன இதுக்கு வந்ததுன்னா என்ன அறிகுறி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இது வராம தடுக்க நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் எப்படி எப்படி வந்து நம்மளுடைய கிட்னில வந்து கற்கள்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டிய வழிகள் என்ன அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம கிட்னியை வந்து சிறப்பான முறையில எப்படி வந்து அது ஒரு பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய உடல் வாகு அவங்கவுங்க இருக்கக்கூடிய வந்து சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி சூழல் மீன் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் லைக் டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து கோல்டு பிரதேசத்துல இருக்கக்கூடியவங்களால வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி மூணு லிட்டர் தண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் குடிக்க முடியாது ஏசிலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி தாக்கமே எடுக்காது வேலை செய்யறவர்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் மட்டும் போதுன்னு சொல்ல முடியாது அது மாதிரி உங்க உடம்புக்கு எவ்வளவு தரம் வேணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல் வரும் இவ்வளவு தரம் நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி தாகும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு வரும் பொழுதெல்லாம் நீங்க தண்ணி குடிக்கணும் சிலர் வந்து தண்ணியே குடிக்காம இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான ரீசன் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா யூரினை கண்ட்ரோல் பண்றது பயங்கரமான ஒரு தவறான விஷயம் யூரினை கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அது திரும்ப செகண்ட் ப்ராசஸ் தான் வரும் அது ரொம்ப ஒரு பெரிய டாபிக் அது மூலியமாவும் உங்களுக்கு வந்து கற்கள் வரது மட்டும் இல்லாம சிறுநீரக மண்டபம் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் குறிப்பா வந்து இந்த குளிர் பானங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா இப்ப கூக்கு பிரிப்சி சவனப்பு அது இதுன்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் முதல்ல தூக்கி குப்பையில போட்டுடணும் அடுத்து வந்து இந்த சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் டோட்டலா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் உப்பு வந்து அளவோட சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் அளவுக்கு மாரி உப்பு கொட்டி கொட்டி சாப்பிடறது இந்த மோர் எல்லாம் குட்டிக்கிறேன்னு போட்டு நிறைய உப்பு போட்டாதான் நல்லா இருக்கும்னு எல்லாம் பண்றவங்க இருக்காங்க குறிப்பா வந்து அப்பளம் அப்புறம் வந்து இந்த ஊருக்காக இதெல்லாம் வந்து வச்சு ஏத்தி ஏத்தின ஏத்துறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து தவிர்த்துக்கணும் தேவைக்கு ஏற்ற வாரம் மட்டுமே நீங்க சாப்பிடணும் குறிப்பா வந்து இந்த அதிகமா வந்து இந்த கற்களை சேரக்கூடிய உணவு வகைகள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி உணவு பட்டியல் எல்லாம் நீங்க வந்து அதிகமா சேரக்கூடாது அப்படியே சேர்க்கிற மாதிரினால நல்லா தண்ணியை குடிக்கணும் தண்ணியை குடிச்சு யூரின் அவுட் புட் அதிகமா இருக்கணும் ஒரு சிலர் வந்து எப்படின்னா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கடினமான வேலை செய்யறவங்களா இருப்பாங்க கடினமான உழைப்பாளியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பயங்கரமான நீர் வந்து வெளியாகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறவங்க தண்ணியே குடிக்காம அந்த மாதிரி வேலை செய்யறாங்க பாத்தீங்களா அவங்கதான் முக்கியமான ப்ராப்ளத்துல சிக்கிறாங்களே உடம்புல இருக்கக்கூடிய உப்போடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாயி பயங்கரமான ஒரு சாலிடா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும் இத வந்து உப்பு இந்த கற்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தாதுக்கள் தாதுக்கள் அதாவது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஈவனா மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பை வச்சிருக்கணும் நல்லா வந்து ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிடுங்க நல்ல யோகா அந்த மாதிரி சில ஸ்பெஷல் யோகாஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் வரவங்களுக்குமே ஸ்பெஷல் யோகா எல்லாம் சிலதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் நல்லா வாக்கிங் நல்லா ஜம்பிங் இது மாதிரி நல்லா ஆக்டிவா பிரிஸ்கா இருந்தீங்கனால இ
இப்ப அந்த கற்கள் வந்தவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான வழி இருக்கும் வந்த உடனே அவங்க வந்து இந்த சித்தா கித்தா ஆயுர்வேதா அதெல்லாம் போனா எதுவும் வேலைக்கு ஆகாது வந்து வழி வந்த உடனே நேரா ஹாஸ்பிட்டல் கேஷுவாலிட்டிக்கு போயிங்க போய் வழின்னு சொன்ன உடனே அவங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பெயின் கில்லர் கொடுப்பாங்க தற்காலிகம் அது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர்ல உங்களோட பெயினை வந்து குறைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி டாக்டரோட கன்சல்ட் பிரகாரம் நீங்க பண்ணிடுவீங்க அது வந்து ஒரு பிரச்சனை அதை தனியா வச்சிருங்க அது வந்தது அப்படின்னு அதை மட்டும் விட்டுடாம அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹோம் ரெமெடி ஒண்ணு பண்ணணும் அதுதான் இந்த வாழைத்தண்டு பாருங்க இதுதான் வாழைத்தண்டு இந்த வாழைத்தண்ட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா துண்டு துண்டா வெட்டி இத வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி போட்டு அதை அப்படியே மிக்சில வச்சு நல்லா குழ குழ குழனு அரைச்சிட்டு பில்டர் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கினு இவரு நீங்க குடிக்கணும் இத வந்து காலையில குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இத குடிச்சது மட்டும் இல்லாம ஈவினிங் டைம்ல வந்து இங்க பாருங்க இது என்னன்னு தெரியுதா இந்த காயெல்லாம் பாருங்க இத வந்து பெரிய நெறிஞ்சல் அப்படி இல்லைன்னா வந்து யானை நெறிஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேற மட்டும் வெட்டி போட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணிய வச்சு அதுல வந்து இவரை தூக்கி போட்டு அப்படியே நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு சொம்பு தண்ணிய வச்சு கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து கால் பங்கா வந்து வத்த வச்சு அதை வடிகட்டி அதை அப்படியே குடிக்க வேண்டியதுதான் இது மாதிரி வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா வந்து ஒரு வாரம் வாழைத்தண்டு காலையில வந்து இந்த பெருநெறிஞ்சல் வந்து மாலையில அப்படின்னா வந்து கரெக்டா ஒரு வாரம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு மேல நீங்க கண்டினியூலாம் ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்கா பண்ணக்கூடாது குறிப்பிட்ட காலம் அதாவது மேக்சிமம் ஒன் வீக் அது வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இத முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கல்லுன்றதே மோஸ்ட்லி இருக்காது அது வந்து கரைஞ்சிடும் நீங்க ஸ்கேன் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரி இது கிளியர் ஆச்சு அப்படின்னு உடனே நம்ம கிளியர் ஆயிடுது அப்படின்ட்டு திரும்பவும் நீங்க வந்து நார்மலா இருக்க கூடாது எதை எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எதை எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோமோ அதை பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு மாசத்துல வந்து கண்டினியூவா ஒரு த்ரீ டேஸ் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் குறிப்பா கல்லு இருக்கிறவங்க கல்லு இல்லாதவங்க வந்து அவங்க ஃபுட்ல வந்து இதை அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராம இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நல்ல நல்ல பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடலாம் அஞ்சு பைசா செலவு இல்லாம இது நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம உங்களுடைய கற்கள் வந்து அப்படியே கரைஞ்சி ஓடிடும் இத அப்படியே நீங்க வளர விட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஆகி இந்த கிட்னியோட ஸ்டோன் வந்து கிட்னியே வந்து பாதிக்க வச்சு ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்கிடலாம் இதோடைய வழி எதுவும் நீங்க தான் அவஸ்தப்படலாம் ஓகே சீ யூ தென் பாய் தேங்க்யூ நன்றி